হ্যালো কেমন আছো বলো তোমরা সবাই আমার নিট বাংলা চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম তো আমরা রয়েছি ক্লাস ইলেভেনের চ্যাপ্টার ফোর অ্যানিম্যাল কিংডম বা প্রাণী রাজ্যে আর আমরা আমাদের এনসিআরটি সিরিজের ডে ওয়ান জিরো ফোরে রয়েছি এখানে আজকে আমরা পড়ব প্ল্যাটি হেলম্যান্থিস ফাইলাম ফোর পয়েন্ট তার আগে বলি যদি তুমি এখনও এই যে চ্যাপ্টার চলছে এটার ফার্স্ট লেকচার না পড়ে থাকো না দেখে থাকো তাহলে কিছু বুঝবে না রোজই এক কথা বলি ইনফ্যাক্ট এই চ্যাপ্টার শেষ হওয়া অবধি রোজই এক কথা বলে যাব কারণ আমি জানি না যে তুমি যে লেকচারটা আজকে দেখছো সেই তুমি আগের লেকচার দেখেছো কি দেখো নি তাই জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লেকচার ওয়ানের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি অবশ্যই ওটা দেখে নাও ওটা না দেখলে বাদ বাকি কিন্তু কিন্তু বোঝা যাবে না ঠিক আছে চলে যাব সোজা প্ল্যাটি হেলম্যান্থিস এ ভালো কথা এবার প্ল্যাটি হেলম্যান্থিস প্রথম কথা নামটা এরম কেন তারপরে হচ্ছে এর এক্সাম্পল দেখো আবার বলছি এক্সাম্পল নিয়ে তোমরা এই চ্যাপ্টারে খুব জ্বালাতনে থাকো তো এক্সাম্পল কিভাবে মনে রাখতে হয় প্রত্যেক দিন শেখাচ্ছি আজকেও শেখাবো তবে এক্সাম্পল আমরা শিখবো লাস্টে এক্সাম্পলের ট্রিক্স আমরা শিখবো লাস্টে আপাতত বলি প্ল্যাটি হেলম্যান্থিস নামটা আমরা কি করে মনে রাখবো প্ল্যাটি হেলম্যান্থিসের কে আমরা ফ্ল্যাটওয়ার্ম বলি বা চ্যাপ্টা ক্রিমিও বলি অ্যাকচুয়ালি কি হয় জানো তো এদের চেহারাটা কেমন হয় তোমার যদি তুমি ধরো চটি তোমার যে চপ্পল আছে না বাড়িতে যে চপ্পল আছে সেই চপ্পল দিয়ে এক থাবড়া মারো একটাকে একটা কোনো পোকা এরকম কিছু আছে তোমার বাড়িতে সেটাকে তুমি এক থাবড়া মারো চটি দিয়ে চটি দিয়ে থাবড়াটা মারলে কি হবে পোকাটা চিপকে যাবে চিপকে গিয়ে ওর দুদিকে একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে তাই তো হয় তাই না চিপকে গিয়ে একদম ফ্ল্যাট হয়ে যায় তো এক্স্যাক্ট এদের বডি ওরকম ফ্ল্যাট বা চিপকানো তাই জন্যই এদেরকে চ্যাপটা ক্রিমি বা ফ্ল্যাট ওয়ার্ম বলে তো তুমি প্ল্যাটি হেলম্যান্থিস নামের থেকে এভাবে মনে রাখতে পারো প্ল্যাটি থেকে ফ্ল্যাট প্ল্যাট থেকে ফ্ল্যাট সেভাবে মনে রাখতে পারো আমি সেভাবেই মনে রাখি ঠিক আছে সেই জন্য এদেরকে বলে যে দে হ্যাভ ডরসো ভেন্ট্রালি ফ্ল্যাটেন্ড বডি হেন্স আর কল্ড ফ্ল্যাটওয়ার্মস ডরসো ভেন্ট্রালি মানে পিঠের দিক কেবলে ডরসাল পৃষ্ঠীয় আর ভেন্ট্রাল মানে সামনের দিক মানে অঙ্কীয় তো এই পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহ পৃষ্ঠীয় এবং অঙ্কীয় উভয় দিক থেকেই চ্যাপটা হয় তাই এদেরকে চ্যাপটা কৃমি বলে এই অবধি বোঝা গেল এবার আমি যেটা করব তোমাদেরকে প্রথমেই যেটা আমি লিখিয়ে দিই এদের ফিচার সেটা লিখিয়ে দেব তাতে আমি জানি তোমাদের অনেক সুবিধা হয় তো চলো সেটা আগে লিখিয়ে দিই ওকে ফার্স্ট হচ্ছে লেভেলস অফ অর্গানাইজেশন এদের কিরকম অর্গানাইজেশন বডির সেটা হচ্ছে অর্গান বা অঙ্গ অঙ্গ স্তরীয় সংগঠন এর আগের ফাইলাম অবধি আমরা দেখেছি টিসু অবধি বা কলা স্তরীয় সংগঠন অবধি হয়েছিল এই প্রথম অর্গান তৈরি হলো তা সবার প্রথম প্ল্যাটি হেলমেন্থিসে অর্গান তৈরি হয় ওই যে বেওয়ানের লেকচার সেটা যদি জেনে থাকো তাহলে এগুলো তোমার কাছে জল ভাত ওকে নেক্সট হচ্ছে এদের সিমেট্রি এদের সিমেট্রি হয় বাই ল্যাটারাল দ্বিপার্শীয় এই কথাটার মানে তুমি বুঝতে পারছো না যদি তার মানে তুমি লেকচার ওয়ান দেখো নি দেখে নাও এটা বুঝে যাবে ডিটেলে আমি এগুলো ওখানে এক্সপ্লেন করে দিয়েছি তারপরে হলো জার্মলেয়ার একে এটা হচ্ছে এদের ট্রিপ্লো প্লাস্টিক বা ত্রিস্তরীয় মানে এই প্রথম এদের বডিতে মেসোডার্ম এলো এতক্ষণ অবধি আমরা দেখেছি টিনো ফোরা টিনো ফোরা অবধি আমরা কি দেখেছি একটোডার্ম এন্ডোডার্ম ছিল মেসোডার্ম ছিল না এই প্রথম মেসোডার্ম এলো তাই জন্য আমরা কি ট্রিপ্লো প্লাস্টিক বা ত্রিস্তরীয় বলি তাহলে একটোডার্ম মেসোডার্ম এন্ডোডার্ম সব রয়েছে এখানে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে সিলম 
সিলম এতক্ষণ অবধি দেখেছিলাম সিলম ছিল না ডিনোফোরা অবধি কারণ সিলম হতে গেলে মেসোডার্ম আসতে হয় মেসোডার্ম না হলে সিলম হবে না কেন তাও রয়েছে বলা এল ওয়ানের লেকচারে তো সিলম এই প্রথম আসার চান্স রয়েছে কারণ মেসোডার্ম এসছে কিন্তু প্রথম মেসোডার্ম এসেই সিলম তৈরি হয়ে যায় না যদিও এদের চান্স রয়েছে কিন্তু সিলম এদের বডিতে থাকে না তাই একে আমরা বলি অ্যাসিলোমেট অ্যাসিলোমেট মানে যার বডিতে কোনো সিলম নেই তারপরে ডাইজেসিভ সিস্টেম ডাইজেসিভ সিস্টেম এদের ইনকমপ্লিট বা অসম্পূর্ণ তার মানে এখন অবধি আমরা সম্পূর্ণ বা কমপ্লিট ডাইজেসিভ সিস্টেম দেখিনি একটাই ওপেনিং রয়েছে মাউথ বলো অ্যানাস বলো যাই বলো যেখান দিয়ে খায় সেখান দিয়ে হাগু করে তাই এদের হচ্ছে ইনকমপ্লিট ডাইজেসিভ সিস্টেম এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যে এদের মধ্যে টেপ ওয়ার্ম যখন আমরা পড়বো এদের মধ্যে বেশ কয়েক রকমের নাম আমরা পড়বো অ্যাকচুয়ালি এদের মধ্যে আমরা প্ল্যানেরিয়া পড়বো এদের মধ্যে আমরা টিনিয়া সোলিয়াম পড়বো তোমার এই যে এর মধ্যে আমরা ফ্যাসিওলা পড়বো তো বেসিক্যালি এই যে টেপ ওয়ার্ম যাকে আমরা বলি সেই টেপ ওয়ার্ম বা ফিতা কৃমি হুম তাদের কিন্তু কোনো ডাইজেসিভ সিস্টেমই থাকে না যদিও ফিতা কৃমি বা টেপ ওয়ার্ম এই গ্রুপেই পড়ে এই ফাইলামেই পড়ে কিন্তু ওদের কিন্তু কোনো ডাইজেসিভ সিস্টেম থাকে না এটা আমি কেন বলে দিচ্ছি এদের কোনো ডাইজেসিভ সিস্টেম কেন থাকে না জানো টেপর্ন বা ফিতা কৃমি কোথায় থাকে আমাদের খাদ্য নালীতে এলিমেন্টারি ক্যানেলে ওরা বসবাস করে এবার কথাটা হচ্ছে যে সেইখান থেকে ওরা কি করে ওদের বডির সারফেসের মাধ্যমে মানে ওদের যে স্কিন তার মাধ্যমে ওরা আমাদের ডাইজেসিভ ট্র্যাক্টে বা খাদ্য নালীতে যে খাবারগুলো অলরেডি পাচন হয়ে গেছে বা ডাইজেশন হয়ে গেছে সেইগুলোকে ওরা স্কিনের মাধ্যমে শোষণ করে নেয় মানে ধরো এটা তোমার বডির এলিমেন্টারি ক্যানেল বা গাঠ বা পরিপাক নালী তো এখানে রয়েছে তোমার খাবারগুলো যেগুলো অলরেডি ডাইজেস্টেড পাচন কমপ্লিট ডাইজেস্টেড ফুড এইখানে রয়েছে তোমার এই টেপো আর্মগুলো ওরা কি করে ওদের স্কিনের মাধ্যমে এই ডাইজেস্টেড যে ফুড সেটাকে অ্যাবজর্ভ করে নেয় শোষণ করে নেয় সেটাই ওদের খাবার তো শুধু শুধু ওদের আর ডাইজেসিভ সিস্টেম থেকে কি হবে ওদের তো দরকার নেই ডাইজেসিভ সিস্টেম তাই টেপ ওয়ার্মের একমাত্র ডাইজেসিভ সিস্টেম থাকে না কিন্তু বাকিদের থাকে এই ফাইলামে যারা রয়েছে কারণ সবাই এই ফাইলামে যারা রয়েছে সবাই তো আমাদের গাটে থাকে না না তাই জন্য টেপ ওয়ার্মের থাকে না কিন্তু বাদ বাকি সবার ডাইজেসিভ সিস্টেম থাকে কিন্তু ইনকমপ্লিট বা অসম্পূর্ণ ডাইজেসিভ সিস্টেম থাকে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে এদের রেসপিরেটারি সিস্টেম তো বেসিক্যালি এদের রেসপিরেটারি সিস্টেম বা শ্বসনতন্ত্র থাকে না অ্যাবসেন্ট তারপরে রয়েছে সার্কুলেটারি সিস্টেম সার্কুলেটারি সিস্টেম বা সংবহনতন্ত্র থাকে না অ্যাবসেন্ট তারপরে হচ্ছে এদের রিপ্রোডাকশান এরা কিভাবে রিপ্রোডাকশান করে তো বেসিক্যালি এরা সেক্সুয়াল বা যৌন যৌন জনন বা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন এবং অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন বা অযৌন জনন তুমি দুটোই এদের মধ্যে দেখতে পাবে দুটোই এদের হয় এরা কীরম হয় এরা বাই সেক্সুয়াল হয় মানে হচ্ছে উভলিঙ্গ হয় মানে হচ্ছে মেল ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ অর্গানস একই বডিতে দেখতে পাওয়া যায় এদের ফার্টিলাইজেশন হয় এক্সটার্নাল যাকে আমরা বলি বহিনিষেক মানে এরা এদের এগ আর স্পার্ম বডির বাইরে রিলিজ করে দেয় তো এদের বডির বাইরে এদের বডির মধ্যে হয় না আমাদের কি হয় ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন হয় না এগ আর স্পার্মের মিলন বডির মধ্যে হয় তো এদের তাই হয় না বডির বাইরে এরা এগ এবং স্পার্ম রিলিজ করে দেয় সেইখানে এদের ফার্টিলাইজেশন হয় তাহলে কেবল এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন আর এদের ডেভেলপমেন্ট 
কোথায় লিখি ডেভেলপমেন্ট যাকে বাংলায় বলি আমরা পরিস্ফুরণ সেটা কোথায় হয় সেটা কিরকম টাইপের সেটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট বা পরোক্ষ মানে কি মানে হচ্ছে যেখানে লার্ভা তৈরি হয় আমরা জানি যে লার্ভা তৈরি হলেই তাকে আমরা ইনডিরেক্ট বা পরোক্ষ ডেভেলপমেন্ট বলি তাই তো তো আমাদের লার্ভা হয় না তাই আমরা হচ্ছে ডিরেক্ট ডেভেলপমেন্ট বা প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ আচ্ছা এইবার হচ্ছে তোমার আমি যেটা করব সেটা হলো এরা কীরকম হয় সেটা একটু বলে নি তো এদের তোমার বডি যে ফ্ল্যাট হয় সেটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি এরা কীরকম হয় এরা কোথায় থাকে এরা কিছু আছে জলে থাকে জলজ অ্যাকোয়াটিক আর কিছু আছে দেখো যারা জলে থাকে তারা কীরম হবে তারা স্বাধীনজীবী হবে কেন তারা ফ্রিলি জলের মধ্যে সাঁতার কেটে বেড়ায় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় তাদের লাইফে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু জলে যারা থাকে সেটা খুব কম পরিমাণে তুমি কম নাম্বার অফ প্ল্যাটি হেলমেন্থিসে তুমি দেখবে যারা জলে থাকে এদের বেশিরভাগই কিন্তু কি হয় কারুন না কারুর বডির ভেতরে থাকে কারুন না কারুর বডির ভেতরে থাকলে তাকে কি বলে তাকে বলে ইন্ডো প্যারাসাইট বাংলায় বলে অন্ত পর জীবি অন্য লোকের বডির মধ্যে গিয়ে থাকলে তাকে পরজীবী বলে প্যারাসাইট আর বডির ভেতরে থাকলে তাকে বলে ইন্ডো বা অন্ত বডির বাইরে থাকলে তাকে বলে এক্সো প্যারাসাইট এক্সো প্যারাসাইট বাংলায় বলে বহি পরজীবী জানো তারা কারা হয় তারা কিন্তু মোটেও এই গ্রুপে হয় না প্ল্যাটি হেলমেন্থিস ফাইলামে তুমি তাদের পাবে না তারা অন্য ফাইলামে হয় একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যারা এক্সো প্যারাসাইট বা বহি পরজীবী মাথার উকুন যাদের মাথায় উকুন আছে তাদের বলি ভাই সাবধানে থাকো শ্যাম্পু ট্যাম্পু করে উকুনের যে প্রপার তেল শ্যাম্পু ট্রিটমেন্ট হয় সেটা দিয়ে সারিয়ে ফেলো উকুন থাকা ভালো না ওরা কিন্তু পরজীবী বহি পরজীবী তোমার বডির বাইরে থাকছে তাতে কি টাকের যে স্কিন আছে সেই টাকের স্কিন ফুটো করে ওরা কিন্তু ব্লাড খেয়ে নেয় ওটাই ওদের খাবার তোমার বডির ব্লাড ওরা খেয়ে নিচ্ছে এটা কিন্তু মোটেও ভালো কথা নয় তো যাই হোক এটা একটা জোক ছিল না জোক না অ্যাকচুয়ালি কথাটা ঠিকই ছিল তো যাই হোক আমরা আপাতত এন্ডো প্যারাসাইটেই থাকি কারণ প্ল্যাটি হেলমেন্থিসে আমরা শুধু এন্ডো প্যারাসাইটই দেখবো যারা বডির মধ্যে থাকে ভেতরে কৃমি তো আমরা জানি এরা মধ্যে কৃমি পড়ে না কৃমি কোথায় থাকে বডির ভেতরে থাকে আচ্ছা এদের না একটা তোমার এদের একটা তোমার স্পেশাল ফিচার থাকে এদের মধ্যে থাকে হচ্ছে হুক থাকে কাদের বলতো যারা এন্ডো প্যারাসাইট চোষক থাকে হুক আর চোষকের মধ্যে পার্থক্য কি জানো তো হুকটা হয় এরকম টাইপের হুকের মতন ধারালো এরকম আর চোষকটা হয় হচ্ছে এরকম এরা যে আমাদের বডির এলিমেন্টারি ক্যানেলে থাকে খাদ্যনালীতে থাকে তো তো সেখান দিয়ে তো কন্টিনিউয়াস নানা রকম এনজাইম পাস হচ্ছে নানা রকম ভাবে জল পাস হচ্ছে তো এরা তো ফ্ল্যাশ আউট হয়ে যাওয়া উচিত ছিল তাই না তো এরা বডি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে না কেন কি করে ওখানে ঝুলে লেগে রয়েছে বলো তুমি এই যে গাটের মধ্যে এভাবে ঝুলে থাকছে লেগে থাকছে কি করে কারণ এই হুক দিয়ে বা এই চোষকের সাহায্যে ওরা একদম শক্ত হয়ে সেঁটে বসে থাকে আমাদের গাটের মধ্যে খাদ্যনালীর মধ্যে তাই এখানে হুকও থাকে চোষকও থাকে চোষকটা হচ্ছে ওই ভ্যাকিউম তৈরি করে নেয় এয়ারে যে নিয়ে সেখানটা এরকমভাবে চিপকে থাকে ঠিক আছে আর হুক হচ্ছে এরকম করে ধরে ঝুলে থাকে তো দুটোই তুমি পাবে এন্ডো প্যারাসাইটদের মধ্যে যারা জলে থাকে স্বাধীনজীবী তাদের মধ্যে জেনারেলি হুক আর চোষক থাকে না ঠিক আছে তো এরা কি করে এদের 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 যে বডি সেই দেহতল সেটা দিয়ে ওরা ডাইরেক্ট নিউট্রিশন পায় নিজেদের জন্য নিজেদের কাজের জন্য আর এছাড়া এদের একটা স্পেশাল জিনিস থাকে এদের থাকে ফ্লেম সেল বা শিক্ষাকোষ ফ্লেম সেল বা শিখাকোষ এদের আমাদের বডির কিডনি যে কাজটা করে এদের ফ্লেম সেল বা শিখাকোষ এক্স্যাক্ট সেই কাজটা করে এদের তো আমাদের মতন এত কিডনি টিডনি হয়নি তো এদের ফ্লেম সেল বা শিখাকোষ সেই কাজটা করে তো বেসিক্যালি আমরা এখানে বলতে পারি যে কিসে হেল্প করে রেচনে রেচন মানে এক্সক্রিশন এক্সক্রিশনে হেল্প করে আর অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণেও হেল্প করে অস্ম রেগুলেশন অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ আর রেচনে হেল্প করে তো অস্ম রেগুলেশন আর এক্সক্রিশনে হেল্প করে তো যারা তোমরা 
অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ রেচন কথাটা ভালো করে বুঝতে পারছো না তারা যখন আমি হিউম্যান ফিজিওলজি পড়াবো তখন যখন কিডনি পড়াবো তখন তোমরা বুঝে যাবে আপাতত এখানে আমি আর সেটা এক্সপ্লেন করছি না ঠিক আছে আচ্ছা এবার হচ্ছে যে এদের যে অযৌন জনন হয় অ্যাসেকশুয়ালি প্রোডাকশন সেটা কোন প্রসেসে হয় সেটা খন্ডি ভবনের প্রসেসে হয় বা ফ্র্যাগমেন্টেশন মানে হচ্ছে আমরা জানি যে ধরো এদের একটা বডি তুমি নিলে নিয়ে সেটাকে তুমি কুচুত করে কাঁচি দিয়ে দু টুকরো করে ফেলে দিলে তুমি ভাবলে মরে গেল ওরা মরে না ওই যে কুচুত করে দুটো পার্ট কেটে দিলে ওই এক একটা পার্ট থেকে কিন্তু এদের গোটা বডি তৈরি হবে এটাকেই বলে খন্ডি ভবন বা ফ্র্যাগমেন্টেশন তো এইভাবে এরা অ্যাসেকশুয়ালি প্রোডাকশন করে আচ্ছা এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আমি তোমাদের বলবো সেটা হচ্ছে যে এদের দেখো এরা তো উভলিঙ্গ বাই সেক্সুয়াল তো এদের ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন হয় না এক্সটার্নাল হয় আমাকে একবার একটু দেখতে দাও তো এই দেখো এদের ফার্টিলাইজেশন ইন্টারনাল আমি একটা তোমাদের ভুল বলেছি আমার না হঠাৎ সন্দেহ হলো এদের ফার্টিলাইজেশন না ইন্টারনাল হবে জানো তো অন্তনিষেক হবে বডির মধ্যে হবে যেটা আমি ভুল বলেছিলাম সরি ফর দ মিস্টেক আমি একটু কারেকশন করে নিচ্ছি এখানে আমি লিখেছিলাম এই যে এই যে ইন্টারনাল আমার না হঠাৎ বলতে বলতে মনে পড়ছে যে এদের কি করে বহির নিষেক হয় এদের তো বডির মধ্যেই ফার্টিলাইজেশন হয় তাই না তো চলো আমি একটু কারেকশন করে নিলাম ঠিক আছে ভেরি সরি ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন বা অন্ত নিষেক এদের হয় বডির মধ্যে এদের ফার্টিলাইজেশন হয় বা নিষেক হয় হ্যাঁ এবার যে কথাটা বলতে গিয়ে আমার এটা মনে পড়ল সেটা হচ্ছে এদের তোমাদের একটা কনসেপ্ট আমি শিখিয়ে দিই যে কোনো অ্যানিম্যাল যে কোনো অ্যানিম্যাল যাদের বাইসেক্সুয়াল বডি হয় মানে উভলিঙ্গ হয় আমরা কি ভাবি তার মানে একই বডিতে স্পার্মো তৈরি হচ্ছে এগো তৈরি হচ্ছে তো একই বডিতে যখন তৈরি হচ্ছে ওরা নিজেদের মধ্যে ফিউজ করবে নিষেক হয়ে যাবে ওদের তো দুটো প্যারেন্টের দরকারই নেই কারণ একটা প্যারেন্টেই তো দুটো জিনিস তৈরি হয়ে যায় তো সেই যে একটা প্যারেন্টেরই দুটো গ্যামেট তৈরি হওয়া মেল ফিমেল গ্যামেট তৈরি হওয়া এবং তাদের মধ্যে ফিউশন হওয়া এটাকে বলে হচ্ছে স্বনিষেক বা সেলফ ফার্টিলাইজেশন ঠিক আছে এবার এই স্বনিষেক বা সেলফ ফার্টিলাইজেশন অ্যানিম্যালরা চায় না কেন চায় না কারণ যদি ধরো আমার বডিতে আমার এক তৈরি হলো আমার স্পার্মো তৈরি হলো তো দুজন তো জেনেটিক্যালি সেম হবে আমার বডি থেকেই যখন তৈরি হয়েছে দুজনের মধ্যে তো জিনের কোনো ডিফারেন্স থাকবে না তো তাদের মধ্যে যদি ফিউশন হয় তো আমার যে বাচ্চাটা হলো তার মধ্যে তো জিনের কোনো ডিফারেন্স আসলো না আমার বডিতে যা আছে ওর বডিতেও তাই হলো তো জিনের যদি কোনো ডিফারেন্স না থাকে অপত্যতে বা প্রজেনিতে তাহলে তাদের মধ্যে কোনো ভ্যারিয়েশন আসবে না ভ্যারিয়েশন যদি না আসে বিভেদীকরণ যদি না আসে তাহলে কি হবে তাহলে তো কোনো ওরা এভলিউশনে এগিয়ে যাবে না ওরা বাঁচতে পারবে না ওরা সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট হবে না তাই না কারণ এভলিউশনে বাঁচার জন্য বা এভলিউশন করবার জন্য জেনেটিক ভেরিয়েবিলিটি তো দরকার রয়েছে তো সেলফ ফার্টিলাইজেশনে সেটা হয় না সেই জন্য সবাই চায় ক্রস ফার্টিলাইজেশন করতে যেটাকে বলে পরনিষেক মানে যেখানে একজন স্পার্ম দেবে একজন এগ দেবে তো যারা বাইসেক্সুয়াল হয়ও কোনো সমস্যা নেই তাদের বাইসেক্সুয়াল হলেও কি হয় একজন এক্সপার্ম তৈরি করল কিন্তু সেই এক্সপার্মে ফিউশন হয় না তার স্পার্ম তার বডি থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য একজন অ্যানিম্যালের বডিতে ঢুকলো এবং ঢুকে তার এককে ফার্টিলাইজ করল তো একে বলে হচ্ছে ক্রস ফার্টিলাইজেশন বা পরনিষেক তো এইখানেও সবার এই প্ল্যাটি হেলম্যানথিসে যেহেতু এরা বাইসেক্সুয়াল এদের সবার মধ্যেই কি হবে ক্রস ফার্টিলাইজেশনই হবে পরনিষেকই হবে ইনফ্যাক্ট আমি যদি প্রত্যেকটা ফাইল আমি মেনশন নাও করি ধরো কিছু জায়গা আমি ভুলে গেলাম করতে আমি বোধ আগে সব কটা মেনশন করিও নি ইনফ্যাক্ট তো আমি যেখানেই বাইসেক্সুয়াল কথাটা বলছি উভলিঙ্গ কথাটা বলছি সেখানেই তুমি শিওর থাকবে যে সেখানে ফার্টিলাইজেশন যতই বাইসেক্সুয়াল হোক ফার্টিলাইজেশন কিন্তু ক্রস ফার্টিলাইজেশনই হয় এইবার বলি সেলফ ফার্টিলাইজেশন যাকে আমরা বাংলায় বলি সনিষেক সেটা 
ওয়ান অ্যান্ড অনলি একজনেরই হয় তারা কারা তারা হলো টেপ ওয়ার্ম ফিতা ক্রিমি তো খুব ভালো করে এটা তোমরা মাথায় নিয়ে নাও টেপ ওয়ার্ম বা ফিতা ক্রিমির কিন্তু একমাত্র যেখানে বাইসেক্সুয়াল এরা তো বটেই তো এদের সেলফ ফার্টিলাইজেশন বা সনিষেক হয় বাদ বাকি সবার আমি বলি আর না বলি শুধু এই ফাইলাম না যত ফাইলাম যত প্রাণী যত অ্যানিম্যাল যত কেউ আছে সবার ক্রস ফার্টিলাইজেশন হয় পরনিষেক হয় ফিতা ক্রিমি তাহলে কেন হয় না ফিতা ক্রিমি কি চায় না ওর বাচ্চারা বেঁচে থাকুক ওর বাচ্চাদের ভেরিয়েবিলিটি থাকুক ফিতা ক্রিমিও চায় কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই ফিতা ক্রিমি বা টেপ ওয়ার্মরা আমাদের এলিমেন্টারি ক্যানেলে থাকে এবং এরা একজন একাই থাকে এরা কিন্তু দু তিনজনের সাথে থাকতে পারে না এরা একা থাকে তো যদি একা থাকে তাহলে এরা বাবা মা আলাদা কোথায় পাবে তো একজনের বডিতেই এই ফার্টিলাইজেশন হতে হবে তাই না তাছাড়া যখন একটা বডিতে ওরা প্রবেশ করবে তখন কি জানে যে মেয়েও যাবে ছেলেও যাবে মানে বাইসেক্সুয়াল হলেও দুজনেই যাবে দুটো অ্যানিমেলই যাবে একজন এগ দেবে একজন স্পাম দেবে ওইভাবে কি হয় ও তোমার বডিতে ঢুকে গেল একটা টেপ ওয়ার্ম বাই চান্স তোমার বডিতে ঢুকে গেল তাহলে ও কি করে রিপ্রোডাকশন করবে তাহলে তো ও ভাববে আমার পার্টনার আসবে কবে তবে রিপ্রোডাকশন হবে তা কি হয় ও একাই রিপ্রোডাকশন করতে পারে সেই ক্ষমতা ও রাখে তার জন্য একমাত্র টেপ ওয়ার্ম বা ফিতা ক্রিমিরা সেলফ ফার্টিলাইজেশন করে সনিষেক করে আর কেউ করে না এটা অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আমি আশা করি এটা তোমরা এখান থেকে শিখতে পারলে এটা কিন্তু প্লিজ একটু মাথায় রেখো ঠিক আছে আচ্ছা এদের লার্ভা থাকে তো বলেই দিয়েছি কারণ এদের ইনডিরেক্ট হয় আর হচ্ছে যে প্ল্যানেরিয়া এদের মধ্যে যে নানা রকম এক্সাম্পল পড়বে তার মধ্যে একজন হচ্ছে প্ল্যানেরিয়া প্ল্যানেরিয়ার কিন্তু খুব রিজেনারেশন ক্যাপাসিটি রয়েছে হাই রি জেনারেশন ক্যাপাসিটি রিজেনারেশনটারই বাংলা হচ্ছে তোমার পুনরুৎপাদন মানে কি যেটা তোমায় বললাম তুমি ওর বডিকে কেটে দাও ওর বডি থেকে নতুন বডি তৈরি হয়ে যাবে সেটা কিন্তু প্ল্যানেরিয়ার খুব বেশি মাত্রায় রয়েছে ঠিক আছে এবার দেখি এক্সাম্পল আমি লাস্টে বোঝাচ্ছি এনসিআরটি কি বলছে দেখো এনসিআরটি বলছে ও তোমাদের এই ছবিটা দেখাই এটা হচ্ছে ফ্লেম সেলের ছবি ফ্লেম সেল বা শিখা ঘোষের ছবি এটা বইয়ের ছবি না এটা আমার পার্সোনাল অনলাইন ব্যাচে আমি যে নোটস দিই তার ছবি এটা এটা আমার হাতে আঁকা ছবি আমি এখানে তোমাদের জন্য ইনক্লুড করে দিয়েছি তো এটাতে আমি তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা একটা সেলের ছবি এটাই ফ্লেম সেল বা শিখাকোষ এই সেলটার এরকম কতগুলো সিউডোপোডিয়া রয়েছে এখানে নিউক্লিয়াস রয়েছে আর এই যে কতগুলো সুতোর মতন অংশ এগুলো সিলিয়া এগুলো এরকম টিং 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 করে নড়ে সিলিয়া নড়ে তুমি জানো এবং সেটাকে দেখতে মনে হয় আগুনের শিখার মতন নড়ছে দেখতে সত্যিই তাই লাগে তাই এর নাম শিখাকোষ বা ফ্লেম সেল তো এরকম ধরনের ছবি ওয়ালা প্রপার এক্সাক্ট পিডিএফ নোট যদি তুমি পেতে চাও যদি তোমার মনে হয় যে এইভাবে পুরো বায়োলজি রপ্ত করে নিতে চাও যে নিটে অ্যাটলিস্ট তোমাকে বায়োলজিতে কেউ হারাতে না পারে সেরকম যদি সত্যি তুমি চাও তাহলে তুমি আমার অনলাইন পেইড ব্যাচে জয়েন করতেই পারো যেখানে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে তোমাকে আমি বায়োলজি বুঝিয়ে থাকি নিট এবং বোর্ড দুটোর জন্যই তো সেখানে তুমি এভরিথিং পেতে পারো করতে পারো তোমাকে কি করতে হবে তার জন্য আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে এই যে স্ক্রিনে আসছে এই নাম্বারে আচ্ছা চলো এবার দেখি এনসিআরটি কি বলছে তো এনসিআরটি বলছে দিজ আর মোস্টলি এন্ডোপেরাসাইটস ফাউন্ড ইন অ্যানিমালস ইনক্লুডিং হিউম্যান বিংস ফ্ল্যাট ওয়ার্মস আর বায়োল্যাটোরালি সিমেট্রিক্যাল ট্রিপ্লোব্লাস্টি অ্যাসিলোমেট অ্যানিমালস উইথ অর্গান লেভেল অফ অর্গানাইজেশন হুকস অ্যান্ড সাকস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য প্যারাসাইটিক ফর্ম Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. Specialized cells called flame cells help in osmoregulation and excretion. Sexes are not separate, manera bisexual. Fertilization internal development is through many larval stages. Larva dhake. Okay, some members like planaria poses high regeneration capacity. Jera bollam tamay asexual reproduction kore regeneration kotte pare punarut padonir khamata roye chhe. Bangla ta dekhi. এদের বেশিরভাগই অন্তপরজীবী মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণী দেহে পরজীবী রূপে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় চ্যাপচা কৃমিরা দ্বিপার্শীয়ভাবে প্রতিসম দ্বিস্তরীয় সিলম্বিহীন হয় এদের ক্ষেত্রে অঙ্গস্তরীয় সংগঠন অর্গান লেভেল অর্গানাইজেশন দেখা যায় এই পর্বের পরজীবীদের দেহে হুক এবং চোষক বর্তমান এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রাণী দেহতল দ্বারা পোষকের দেহ থেকে সরাসরি পুষ্টির অশ্বোষণ করে এদের দেহে উপস্থিত শিখাকোষ বা ফ্লেমকোষ নামের কিছু বিশেষিত কোষ 
অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ এবং রেচনে সহায়তা করে এক্ষেত্রে লিঙ্গভেদ দেখা যায় না এদের অন্ত নিষেক হয় পরিস্ফুরণ অনেকগুলো লার্ভা দশার মধ্য দিয়ে ঘটে প্ল্যানেরিয়ার মতো কিছু প্রাণীর উচ্চ পুনরুৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে ঠিক আছে এইবার দেখো এই হচ্ছে ছবি এই যে ছবিটা দেখছো এটা ফ্যাসিওলা ফ্যাসিওলাকে আমরা জকৃত কৃমি বলি ফ্যাসিওলার এই যে পার্টটা দেখছো না এটা হচ্ছে তোমার মাউথ এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের জকৃতে গিয়ে থাকে লিভারে গিয়ে থাকে এন্ডো প্যারাসাইট অন্ত পরজীবী আর এইটা কি বলতো এটা হচ্ছে যদি চোষক এরকম দেখতে হয় এইটা দেখো ফিতা কৃমি ফিতের মতন দেখতে এক একটা বডি সেগমেন্ট তুমি দেখো এই যে মুখটা দেখছো এটা হচ্ছে ওদের মাউথ এই সামনে থাকে হুক সামনে থাকে ওদের সাকার যাকে আমরা বাংলায় বলি চোষক ঠিক আছে এবার আমরা হচ্ছে এক্সাম্পেলে যাব দেখো প্রথম কথা প্ল্যাটি হেলমেন্থিস প্ল্যাটি প্ল্যাটি থেকে তোমার কি মনে হচ্ছে প্লেট তো প্রথমে প্লেট লেখো প্ল্যাটি থেকে মনে করো প্লেটের কথা তো প্লেটে কি থাকে ভাই প্লেটে থাকে ফুড তুমি এখন টিনেজের বাচ্চা টিনেজ বয়সী বাচ্চা কোন ফুড খেতে সব থেকে বেশি ভালোবাসো বলো তো বিরিয়ানি রোল চাউমিন মোমো তাই না নাকি ভাত করলা সিদ্ধ কোনটা বিরিয়ানি রোল এসব ভালোবাসো তো তোকে কি বলে ফাস্ট ফুড তো প্লেটে তোমার আছে ফাস্ট ফুড এর থেকে তুমি মনে রাখবে ফ্যাসিওলা কে সব থেকে ফাস্ট ফুড খেতে ভালোবাসে কোন বয়সে সব থেকে ভালোবাসে টিনেজ বয়সে টিনেজ টিনেজ থেকে মনে রাখবে টিনিয়া টিনিয়া সোলিয়াম এই যে ফিতা কৃমি যেটা এখানে দিয়েছি আমরা ফ্যাসিওলা আমরা দেখে নিয়েছি আরেকজনের নাম মনে রাখতে হবে টিনেজ বয়সে আমরা কি করি আমরা প্ল্যান করি ফাস্ট ফুড খেতে যাওয়ার তাই না ফাস্ট ফুড খেতে যাওয়ার প্ল্যান করি তো তো প্ল্যান এরিয়া প্ল্যান থেকে মনে রাখবে প্ল্যান এরিয়া এখানে এই তিনটে নাম তোমার মনে রাখতে হবে টিনিয়া প্ল্যান এরিয়া ফ্যাসিওলা তো কি করে মনে রাখবে শিখিয়ে দিলাম ভিডিওটা ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানিও আরও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতেই থাকো ঠিক আছে তো আজকে তাহলে আসছি পরের দিন আসবো নতুন ভিডিও নিয়ে বাই বাই